good morning students of class 3 students i am sure all of you are happy and healthy students please take out your english grammar books and turn to page number 45 as i'll be continuing with unit 11 present continuous tense students please take out your english grammar book and turn to page number 45 i'll be continuing with unit 11 present continuous tense students in my last video i had explained exercise 2 given on page 44 that is fill in the blanks with correct form of verbs in the present continuous tense and students today i'm going to teach you how to change the sentence into present continuous tense now before starting with exercise 3 you need to understand how to change the sentence the tense of the sentence into present continuous tense now students you just need to understand this now suppose the sentence is i carry my school bag this is the sentence this is the example the sentence is i carry my school bag now we need to change this the tense of the sentence into which tense students present continuous tense to so present continuous tense mein abhi tak humne beta kya sikha humne sikha ki agar hamara jo subject hai wo agar plural hai to hum r plus verb ka ing form lagayenge verb mein agar subject singular hai तो इस प्लस वर्ड में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे है ना और अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो इफ द सेंटेंस कम्स आई कैरी माय स्कूल बैग एंड द क्वेश्चन इज नाउ यू नीड टू चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ड सबसे पहले आप इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे द सेंटेंस इज आई कैरी माय स्कूल बैग आई सब्जेक्ट है है ना कैरी दिस इज द एक्शन है ना ये एक्शन वर्ड है सो द वर्ड इज कैरी फाइन सबसे पहले हमने क्या करना है फॉर चेंजिंग दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई वर्क को पहचानना है एंड अंडरलाइन करना है सो हमने वर्क को अंडरलाइन किया नाउ वी नीड टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो जब सेंटेंस को चेंज करना है तो इसमें खाली बेटा जो वर्ब है वो चेंज होगा द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम जो सेंटेंस है आई कैरी माई स्कूल बैग ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हमने कैसे पकड़ा फ्रॉम द वर्क कैरी है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है हुँ? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में और इस सेंटेंस को हमें किस टेंस में लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और बेटा उसमें खाली वर्ब में चेंज होगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम आपको ये समझना है कि इसमें बस वर्ब को हमको चेंज करना है अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा आई है आई सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है एम एम लगता है और कैरी में हम क्या लगा देंगे आई क्योंकि जो भी कंटिन्यूस टेंस जहां भी वर्ड कंटिन्यूस है टेंस में दैट मींस की वर्ड में हमको आई लगाना ही लगाना है तो हम कैरी में आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कैरी सो आई एम कैरी हमने बस किस में चेंज किया वर्ड में The rest of the sentence will remain the same. So I am carrying my 
स्कूल बाय दिस इज देंटेंस हमने इस सेंटेंस को किसमें चेंज किया बेटा इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस and for doing that what do we need to do we need to first of all identify and underline the verb kyunki pura sentence so same rahega bas jo change karna hai wo kis mein karna hai humko verb mein then the next example student is mehika talks on the phone now the next sentence is meeka talks on the phone now if we are told to change this sentence into present continuous tense hum kya karenge first of all humko isme kisko identify and underline karna verb ko so meeka the subject hai singular subject The name of one person is Mika. एक गर्ल है जिसका नाम मीका है वो हमारी सब्जेक्ट है फाइन सो मीका टॉक्स ऑन दी फोन फाइन अब इसमें हम क्या करेंगे हम वर्ब को अंडरलाइन करा टॉक्स जो एक्शन है जो एक्शन है वो हमारा वर्ब हो रहा है सो मीका टॉक्स ऑन दी फोन और ये टॉक्स किस में है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है टॉक्स फाइन अब हमें क्या करना है we need to simply change this word into present continuous tense s laga hua hai indicate kar raha hai talk mein s laga hai ki ye simple present tense mein hai ab hame is verb ko kis mein change karna hai present continuous tense mein to hum kya karenge hamara subject kya hai meeka and meeka singular subject hai because meeka is the name of one girl fine so hum kya likhenge pehle meeka अब टॉक्स है है ना इसको ही हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है तो मी का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो टॉक में तो हमने आई लगा दिया है सटा के और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है इज मी का इज टॉकिंग ऑन दी फोन तो आपने देखा आपका रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस पूरा सेम है बस खाली चेंज किस में हो रहा है वर्ब में वर्ब का हमको टेंस चेंज करना है जो भी दिया हुआ है फाइन और आपको ये याद रखना है कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर जो वर्ब आई फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसके आप हिसाब से चेंज करोगे एज पर दी सब्जेक्ट न students right the next sentence is students write the notes hamara next sentence hai students write the notes now suppose the question comes that change this sentence into present continuous tense so first of all what do we need to do students first of all we need to identify and underline the verb of this sentence so the verb kya hai students to hamara subject hai aur subject pe s laga hua hai which indicates ki students kya hai plural hai aur right is the action verb तो ये वर्ड है तो हमने सबसे पहले जो भी एक्शन वर्ड है सेंटेंस में दैट इज योर वर्ड दिस यू नीड टू रिमेम सो स्टूडेंट्स राइट दी नोट्स इसमें जो वर्ब है वो राइट है हम सबसे पहले आइडेंटिफाई अंडरलाइन करेंगे वर्ब को ताकि हमको पता रहे कि हमें खाली जो चेंज करना है किसमें करना है वर्ड में अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपको आपका पूरा सेंटेंस सेम रहेगा बस जो चेंज है वो किस में होगा वर्ब में अब राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिकॉज रूट फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस बेसिस पे बनाएंगे राइट right में 
हमें आई लगाना है तो हम क्या करेंगे वी नीड टू ड्रॉप द ई हमें इसका ई ड्रॉप करके आई एड करना है तो राइटिंग हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हम किसके बेसिस पे लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है द वन हु परफॉर्म द एक्शन इन देंटेंस इज दब्जेक्ट सब्जेक्ट में जो भी एक्शन करता है जो डूअर है है ना जो भी एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है दैट मीन्स की ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस गॉट इट सो आपको ये याद रखना है अगर आपका सब्जेक्ट आई तो आप एम प्लस वर्ब का आई एनजी फॉर्म यूज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया आई कैरी माई स्कूल बैग तो आई के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम और वर्ब का आई एनजी फॉर्म यूज करते थे हमारा सेंटेंस हो गया आई एम कैरिंग माई स्कूल बैग देन दी सेकेंड सेंटेंसेस मी का टॉक्स ऑन दी फोन अब आपको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम हमेशा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं है ना वर्ब के आई जी फॉर्म के साथ इसीलिए हमने मी का एक गर्ल का नाम है इसलिए हमने यहाँ पे टॉक्स की जगह क्या किया इज टॉकिंग सो मी का इज टॉकिंग ऑन दी फोर फाइन सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज प्लस वर्ब का आई फॉर्म लेंगे सब्जेक्ट अगर आई है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम प्लस वर्ब का आई फॉर्म लेंगे देन दी थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स राइट दी नोट्स सब्जेक्ट अगर प्लूरल है हुँ? तो हम क्या करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आई फॉर्म लेंगे आई एम रिमेम्बर स्टूडेंट्स वो वर्ड जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है वी नीड टू ड्रॉप दी ई एंड एड आई जी टू फॉर्म दी आई एन जी फॉर्म ऑफ दी वर्ड नाउ आई स्टार्ट विथ Exercise three. Exercise three is change the following sentences. in present continuous tense now some sentences are given students and we need to change those sentences in present continuous tense fine The first one is students I write a story This exercise students is given on page number 45 of your English grammar book and exercise 3 is change the following sentences in present continuous tense jo bhi sentence diye hue hain हमें उन्हें किस टेंस में चेंज करना है बेटा इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो द फर्स्ट वन इज आई राइट अ स्टोरी फाइन ना सेट अर्लियर हमें अगर इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करना है तो हमें सबसे पहले बेटा क्या करना है सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई एन अंडरलाइन दी वर्ब ऑफ दी सेंटेंस आई राइट अ स्टोरी आई तो सब्जेक्ट है है ना क्योंकि आई एक्शन कर रहा है जो भी 
सेंटेंस में एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है तो हमें सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को पहचानना है और उसको अंडरलाइन करना है दैट इज नोन एज आइडेंटिफाइंग एंड अंडरलाइनिंग दी वर्ब सो आई राइट अ स्टोरी हमारा सब्जेक्ट क्या है आई है है ना और वर्ब क्या है राइट है तो हमने सबसे पहले क्या करना है वी नीड टू अंडरलाइन दी वर्ब बिकॉज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिस एंटायर सेंटेंस विल रिमेन दी सेम वी जस्ट नीड टू चेंज दी टेंस ऑफ दी वर्ब है ना तो हमको वर्ब को अंडरलाइन करना है वर्ब को जब हम पहचानेंगे तभी तो हम उसका टेंस चेंज करेंगे इज इंट इट ना आफ्टर अंडरलाइनिंग दी वर्ब वट डू वी नीड टू नो वी नीड टू लुक एट दी सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है आई है सब्जेक्ट आई के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वॉट डू वी डू स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं है ना आई के साथ हम हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विच हेल्पिंग वर्ब डू वी यूज वी यूज दी हेल्पिंग वर्ब एन फाइन सो सब्जेक्ट इज आई और हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे आई के साथ एन ना द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू लुक एट दी स्पेलिंग ऑफ दी वर्ड हमारे वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है ई है जब भी वर्ब की स्पेलिंग में ई है इट शुड इमिजिएटली क्लिक यू कि अगर हमको वर्ब की स्पेलिंग में ई है और उसका आई फॉर्म बनाना है कंटिन्यूस फॉर्म बनाना है तो हमें क्या करना है वी नीड टू ड्रॉप डाउन दी ई एंड एड आई सो हम राइटिंग की स्पेलिंग में क्या करेंगे वी विल ड्रॉप डाउन दी ई एंड एड आई तो क्या हो जाएगा I am writing. बाकी सेंटेंस तो पूरा सेम रहेगा सो आई एम राइटिंग अ स्टोरी दिस इज आर सेंटेंस आई एम राइटिंग अ स्टोरी सबसे पहले अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू सबसे पहले क्या करना है इफ अगर कोई भी सेंटेंस आता है और आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू यू विल आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ड बिकॉज जो भी हमको चेंजेस करने वो वर्ड में करने है ना आफ्टर अंडरलाइनिंग यू नीड टू लुक एट दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे एम अगर सब्जेक्ट यू होता तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते आर है ना अगर सब्जेक्ट पी होता तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते इज हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से जो इज एम आर जो आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले लगता है वो डिसाइड होता है तो आई के साथ हमेशा एम लगता है तो हमने एम लगाया फिर देन वी नीड टू लुक एट दी स्पेलिंग ऑफ दी वर्ड दी वर्ड एज गॉट ई एट दी एंड सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि जिस भी वर्ड की स्पेलिंग में लास्ट में ई e है We need to drop down the e and add ing to form the ing form of the word. So, we have written the spelling e ko drop karke. What did we add? Ing. So, the word is ing. So, I am writing a story. This is the sentence. I'm sure all of you must have understood the first one. This is already the answer is already written as an example in this exercise, students. So now. I hope you all have understood the first one. Now I'm going to erase it and write the second one. The second sentence is they. Draw. This is a sentence. They draw pictures. Now, what do we need to do? We need to change the sentence in present continuous tense. So, what did I teach you? First of all, what do you need to do? You need to identify and underline the verb. They draw pictures. Who draw pictures? They. So, they subject है. What are they doing? They draw pictures. Action verb क्या है 
ड्रॉ है तो जो एक्शन वर्ड होता है दैट इज दी वर्ड सो हमारा वर्ड क्या है बेटा इसमें ड्रॉ आर वर्ड इज ड्रॉ सो द मूवमेंट वी आइडेंटिफाई दी वर्ड वॉट डू वी हैव टू डू वी नीड टू अंडरलाइन दी वर्ड फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है हमको वर्ड को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है फाइन सो नाउ वी हैव अंडरलाइन दी वर्ड ड्रॉ ना वी नीड टू राइट दिस सेंटेंस इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो वॉट डू वी नीड टू डू ना आफ्टर अंडरलाइनिंग दी वर्ड द सेकेंड स्टेप इज You need to look at the subject. हमें subject को देखना है कि हमारा subject singular है कि plural है They, they तो plural pronoun है because they means more than one, है ना तो जहां भी they हो we हो है ना you हो या plural noun हो वहां कौन सा helping verb use करते हैं बेटा आर So, they के साथ हमारा कौन सा helping verb present continuous tense में होगा आर और जो वर्ब है ड्रॉ उसमें हम क्या ऐड करेंगे आई एन जी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हम हमेशा वर्ब में क्या ऐड करते हैं आई एन जी सो दे आर ड्रॉइंग बाकी दी रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस विल रिमेन दे से तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा दे आर ड्रॉइंग पिक्चर्स फाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिमाग में रखना है दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ड इन दी सेंटेंस आइडेंटिफाई करोगे तो पता रहेगा कि बस जो भी चेंज होना है सेंटेंस में वो वर्ड में ही होना है रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस विल रिमेन दी सेम दी सेकेंड स्टेप स्टेप इज दैट यू नीड टू लुक एट दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट को देख के आप डिसाइड करोगे कि उसमें इस लगेगा वर्क के एनजी फॉर्म के साथ एम लगेगा वर्क के एनजी फॉर्म के साथ या आर लगेगा वर्क के एनजी फॉर्म के साथ सब्जेक्ट दे है विच इज प्लूरल प्रोनाउन सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि उसके साथ हमेशा क्या लगता है आर आर प्लस वर्क का आईएनजी फॉर्म सो so, हमने क्या कर दिया ड्रॉ का आर ड्रॉइंग है ना और अगर दे की जगह अगर ही होता फॉर एग्जाम्पल टो ड्राइंग It's just an example. अगर सेंटेंस होता ही ड्रॉज पिक्चर्स फाइन अगर इसको आपको चेंज करने को आता तब आप क्या करते तब आप सबसे पहले तो ड्रॉज को अंडरलाइन करते है ना और आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें एस लगा है तो हमें आई एन जी फॉर्म में चेंज करने से पहले एस को रिमूव करना है फाइन तो अब सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट हमारा ही है ही क्या है सिंगल प्रोनाउन है है ना ही तो मींस वन पर्सन है ना सो ही हम ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते इज और ड्रॉइंग लिखने के लिए हमको एस को रिमूव करना पड़ता ही इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ही इज ड्रॉइंग पिक्चर्स है ना तो आपका जो इज आर है ये किसके बेसिस पे चेंज होगा ऑन दी बेसिस ऑफ योर सब्जेक्ट इफ दी सब्जेक्ट इज प्लूरल वील बी यूजिंग आर प्लस वर्क का एन जी फॉर्म इफ दी सब्जेक्ट इज सिंगुलर वील बी यूजिंग वर्क प्लस सॉरी इज प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्क एंड इफ दी सब्जेक्ट इज आई वॉट विल बी यूजिंग विच हेल्पिंग वर्क एंड प्लस दी आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्क सो ये आपको बेटा याद रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्क सेंटेंस में लगेगा सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट दे आर ड्रॉइंग पिक्चर्स इन दी सेकेंड वर्क दे आर ड्रॉइंग पिक्चर्स फाइन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव रिटर्न स्टूडेंट्स नॉट वाइट टू रेस दिस एंड राइट द थर्ड वर्क Now, the third sentence, students, is he drinks mango shake. He drinks mango shake. 
Now, when we want to change the sentence into present continuous tense, which is the first step, students. First of all, we need to look at the verb and identify underline. He drinks mango shake. He kya hai? Subject. Hai na? He kya hai mara? Subject hai. What is he doing? He is drink. He drinks mango shake. What does he does? He drinks. So action verb kya hai isme? Drinks hai. So hum verb ko underline karenge. Ab drink mein s laga hua hai which indicates that this verb is in simple present tense. Jo bhi verb root form mein ho ya usme s laga ho, wo kis mein hota hai beta? Simple present tense. Now when we change the sentence into present continuous tense, we just need to remember कि हमको जो भी change करना है वो tense में करना है, verb में tense change होगा, the rest of the sentence will remain the same. So what are we going to do? हम सबसे पहले हमने he लिखा. Now we need to decide कि हमें कौन सा helping verb इसमें use करना है, और helping verb use करने के लिए हम किसको देखेंगे? Subject को. Up he ho, if the subject is he, she, it or any singular noun, so immediately it should click us ki humko present continuous tense mein he ke saath is use karna hai plus verb ka ing form. So hum he ke saath kya use karenge beta? He is. Helping verb humne kya use kya? Is. Now, humare verb mein s laga hai. और हमें इस वर्ड का आईएनजी फॉर्म लिखना है, because we need to change our sentence into present continuous tense. तो हम क्या करेंगे? We will remove the s and we will add ing. तो हमारा क्या वर्ब हो जाएगा? Drinking. He is drinking and the rest of the sentence will remain the same. He is drinking. Mango shake and underline the changes what you have made in the word. So, our sentence kya hoga? He is drinking mango shake. Fine. Well, yes, students, I'll write one more example. Agar yahan pe you hota, you train. You drink mango shake. Suppose Hamara jo sentence hota you drink mango shake. Now agar hume hume isko change karna hota present continuous tense mein to hum kya karte? First of all we need to underline the verb. Identify and underline the verb. After identifying and underline the verb, the second step is that we need to look at the subject. और हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो अगर सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, या प्लूरल कोई नाउन है, तो आपको याद होना चाहिए कि हम उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? आर। अब हमें इसको किसमें चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो हम ड्रिंक का क्या कर देंगे? ड्रिंकिंग। यू आर Drinking mango shake. This is the sentence in present continuous tense. Got it? So, beta, aapko main, aapko ye yaad rakhna hai ki aapke jo is, am, are ye teen helping verb hai, ye verb ke ing form ke saath use hote hai. और आपका जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको वर्ब के आईजी फॉर्म के साथ यूज करना है फाइन तो यू के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बेटा आर होता है ये आपको याद रखना है फाइन सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट द थर्ड सेंटेंस ही इज ड्रिंकिंग मैंगो शेक हमने इस क्यों लिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है और हमेशा जो बेटा वर्ब होता है जब भी उसका हम आई फॉर्म बनाते हैं तो जो अगर प्रेजेंट टेंस वगैरह में वर्ब में एस है तो वी नीड टू रिमूव दैट एस एंड आर आई एन जी तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया 
he is drinking mango shake. I'm sure students, all of you must have returned the third one students. That's all for today students. Please keep on revising the taught exercises of your unit 11 that is present continuous tense. Thank you students. Have a good day ahead.